நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எழுத்தாளர் அம்பை அவர்கள் எழுதிய அம்மா ஒரு கொலை செய்தால் சிறுகதை வாசிப்பது சே சிவக்குமார் அம்மா என்றதும் பளிச்சு பளிச்சென்று சில நிகழ்வுகள் மட்டுமே நெஞ்சை குத்துகின்றன அக்கா கல்யாணி அடிக்கடி மயக்கம் போட்டு விழுந்து கொண்டிருந்தால் புரிந்து கொள்ளும் வயதில் எனக்கு நான்கு வயது விடிய காலையில் கண் விழிக்கிறேன் ஏதோ தமக்கு மாதிரி சத்தம் கேட்கிறது கதவருகே சென்று பார்க்கிறேன் கல்யாணியை பல வகையில் உட்கார்த்தி இருக்கிறார்கள் எதிரே எவனோ கொத்து இலையோட நிற்கிறான் ஆ ஊ என்று சில மாதங்கள் மட்டுமே சிரிப்பு காட்டிய தம்பி பாப்பா நான் இருந்த அறையிலேயே தொட்டிலில் இருக்கிறான் நீர ஜாட்சி போய் கொண்டு வா என்கிறார்கள் யாரோ நான் அம்மாவை பார்க்கிறேன் கருநீல புடவை நினைவில் இருக்கிறது தலைமயிரை முடித்து கொண்டிருந்தாள் என் அறையை ஒட்டிய சின்ன அறையில் அம்மா நுழைகிறாள் தலைப்பை நீக்குகிறாள் கையில் இருந்த சிறு கிண்ணியில் மெல்ல தன் மார்பில் இருந்து பால் எடுக்கிறாள் கண்களில் நீர் கொட்டுகிறது விடிய காலை இருட்டோடு புதைக்கப்பட்டிருக்கும் தவளைக்கு அடியில் விறகு வைத்து வெந்நீர் காய்ச்ச அம்மா எழுந்திருக்கிறாள் தினமும் ஒரு நாள் நான் அவளை பார்க்கிறேன் அம்மாவின் தலைமயிர் முடிச்ச விழுந்து தொங்குகிறது குந்தி உட்கார்ந்திருக்கிறாள் அம்மா கூந்தல் பாதி கன்னத்திலும் பாதி காதின் மேலும் விரிந்து கிடக்கிறது அடுப்பு பற்றி கொண்டதும் குனிந்து பார்த்த அம்மாவின் பாதி முகத்தில் தீயின் செம்மை வீசுகிறது அன்று அம்மா சிவப்பு புடவை வேறு உடுத்தியிருக்கிறாள் உற்று பார்த்து கொண்டே இருக்கையில் டக் என்று அவள் எழுந்து நிற்கிறாள் விலகியிருந்த தலையினூடே ஊக்குகள் அழுந்திருந்த ரவிக்கை அடியே பச்சை நரம்புடிய விளையர் என்ற மார்பகங்கள் தெரிகின்றன எங்கிருந்தோ பறந்து வந்து அங்கே நின்ற அக்னியின் பெண்ணாய் அவள் தோன்றுகின்றாள் அவள் அம்மாவா அம்மா தானே காளி காளி மகா காளி பத்ர காளி நமஸ்துதே என்ற ஸ்லோகம் என் நினைவுக்கு வருகிறது அம்மா தலையை திரும்பி பார்க்கிறாள் இங்கே என்ன செய்யறடி பேச முடியவில்லை உடம்பு வியர்க்கிறது வீட்டில் ஹோமம் நடக்கிறது அம்மாவின் உதட்டின் சிவப்பாலோ குங்குமத்தின் தீட்சினைத்தாலோ கொழுந்து விட்டு எறியும் ஜுவாலையின் பிம்பம் அவளாகப்படுகிறது அக்னியே சுவாக என்று சுவாகவை நீட்டி முழக்கி நெருப்பில் நெய் விட்டுகிறார்கள் அந்த சுவாகாவின் போது பார்வை நெருப்பின் மீதும் அம்மாவின் மீதும் போகிறது எண்ணெய் தேர்த்தி குளிப்பாட்டுகிறாள் அம்மா புடவையை தூக்கி சொருகி இருக்கிறாள் வெளுப்பாய் வழுவழு என்று துடை தெரிகிறது குனிந்து நிமிரும் போது பச்சை நரம் போடுகிறது அம்மா நீ மாத்திரம் ஏன் இவ்வளவு வெளுப்பு நான் ஏமா கருப்பு சிரிப்பு போடி உன் அழகு யாருக்கு வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை அம்மா தான் அவற்றின் ராணி அசுத்தங்களை எரித்து சுத்திகரிக்கும் நெருப்பு அவள் ஒரு சிரிப்பில் மனதில் கூடான கோடி அழகுகளை தோரணமாட வைப்பவள் அவள் சிஷ்டி கர்த்தா அவள் மடியில் தலை வைத்து படுக்கும் போது நீண்ட மெல்லிய தன்னென்ற விரலால் தடவி உனக்கு டான்ஸ் கற்று தரப்போறேன் நல்ல வாகான உடம்பு என்றோ என்ன அடர்த்தியடி மயிர் என்றோ சர்வசாதாரணமான ஒன்றைத்தான் சொல்வாள் ஆனால் மனதில் கொல் என்று எதுவோ மலரும் அம்மாவை பற்றி இத்தகைய உணர்வுகளை அம்மாவே ஊட்டினாளா நானே நினைத்தேனா தெரியவில்லை பாவாடைகள் குட்டையாக போக ஆரம்பித்து விட்டன அம்மா எல்லாவற்றையும் நீளமாக்குகிறாள் அம்மா மடியில் படுக்கும் மாலை வேலை ஒன்றில் எங்கோ படித்தவர்கள் திடீர் என்று நினைவு வர அம்மாவை கேட்கிறேன் அம்மா பருவம்னா என்னம்மா மௌனம் மௌனம் நீண்ட நேரம் மௌனம் திடீர் என்று சொல்லுகிறாள் நீ இப்படியே இருடியம்மா பாவாடி அலை விட்டுட்டு ஓடி ஆடிண்டு சித்தி பெண் ராதுவை பெண் பார்க்க வருகிறார்களாம் அம்மா போய்விடுகிறாள் அங்கே அந்த முக்கியமான நாளில் அம்மா இல்லை கல்யாணி தான் தீபாவளி அன்று எண்ணெய் தேய்த்து தலைமயிரை அலசி விடுகின்றாள் புளியல் அறையின் ஜன்னல் வழியாக இருள் கலையாத வானம் தெரிகிறது கல்லூஸ் ரொம்ப சீக்கிரம் எழுப்பிட்டேடி பட்டா சத்தமே கேட்கலையே இன்னும் உனக்கு என்ன தேய்ச்சிட்டு நானும் தேய்ச்சிக்க வேண்டாமா வயசு பதிமூணு ஆறுது என்ன தேய்ச்சிக்க வராது உனக்கு குனிடி கல்யாணிக்கு பொறுமை கிடையாது தேங்காய் நாரை உரிப்பது போல் தலையை வலிக்க வலிக்க தேய்க்கிறாள் கல்யாணி கத்திரிப்பூ ஷாடின் துணியில் அம்மா எனக்கு பாவாடை தைத்திருந்தாள் அந்த தீபாவளிக்கு வழுக்கி கொண்டு தையல் மிஷினில் ஓடும்போதே மனம் ஆசைப்பட்டது அந்த முறை அளவு எடுத்து பாவாடை தைத்தாள் அம்மா அளவு எடுக்கணும் ஆடி வசந்து போயிட்டே நீ அளவு எடுத்துவிட்டு நிமிர்கிறாள் ரெண்டு இன்ச்சு பெருசாக எடுத்து இந்த பொண்ணு கத்திரிப்பூ ஷாடின் பாவாடை மற்ற பாவாடைகள் மாதிரி குட்டையாக இருக்காது வழுக்கி கொண்டு தரையை எட்டும் உழுக்கென்று எழுப்பி நிற்க வைத்து தலையை தொட்டுகின்றாள் கல்யாணி சிம்மிஷை மாட்டிக்கொண்டு பூஜை அறைக்கு ஓட்டம் பலகை மேல் அடுக்கியிருந்த புது துணிகளில் அப்பா என்னுடையதை தருகிறார் 
இந்தாடி கருப்பே அப்பா அப்படித்தான் கூப்பிடுவார் அப்பா அப்படி சொல்லும்போது சில சமயம் கூடத்தில் தொங்கும் கண்ணாடி முன் நின்று பார்ப்பேன் அம்மா காதில் எத்தனை அழகு நீ என்று கிசுகிசுப்பதை போல் இருக்கும் சரளா வீட்டில் உள்ள கண்ணாடி பெட்டியில் உள்ள மீன் மாதிரி வழுக்கி கொண்டு போகிறது பாவாடை பொட்டு இட்டு கொண்டு அப்பா முன் போகிறேன் அட பரவாயில்லையே என்கிறார் அப்பா பட்டாசை எடுத்து முன் அறையில் வைத்துவிட்டு ஷண்பக மரத்தில் ஏற ஓடுகிறேன் நித்தியம் காலையில் ஷண்பக மரத்தில் ஏறி பூ பறிப்பது ஒரு வேலை பூக்குடலையில் பூ நிரப்பி அம்மாவிடம் தந்தால் கொள்ளை பூ என்று கண்களை விரித்து அம்மா தன் விரல்களை அதில் அலைய விடுவாள் விரல்களே தெரியாது ஷாடின் பாவாடை வழக்குகிறது உச்சாணி கொம்பில் ஏற முடியவில்லை இருட்டு வேறு இருக்கும் தருவாயில் படேர் என்று வெடிக்கிறது யார் வீட்டிலோ ஒரு பட்டாசு உடும்பு நடுங்க மரத்தில் இருந்து ஒரு குதி வீட்டுக்குள் ஓட்டம் மூச்சு வாங்குகிறது ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு முன்னறைக்கு ஓடி என் பங்கு பட்டாசை வெடிக்கிறேன் அப்புறம் தான் பூக்குடலை நினைவுக்கு வருகிறது விடுகிறது பாவாடியை தூக்கி பிடித்தவாறே மரத்தின் அடியில் கிடந்த பூக்குடலை எடுக்க குனிகிறேன் பூக்கள் சில சிதறி இருக்கின்றன நன்றாக குனிந்து இருக்கும்போது பாவாடை தரையில் விரிகிறது புது பாவாடையில் அங்கும் இங்கும் கரைகள் மரம் ஏறியதாலோ கல்லூஸ் என்று அழைத்தவாறே உள்ளே வந்து பாவாடையெல்லாம் அழுக்காக்கின்றேண்டி அம்மா வைவாளோ என்று கேட்டுக்கொண்டு பூக்குடலையுடன் அவள் முன் நிற்கிறேன் கல்யாணி ஒரு நிமிடம் வெறிக்க பார்த்துவிட்டு அப்பா என்று கூவிக்கொண்டே போகிறாள் கல்யாணியின் பார்வை பூக்குடலையை கூட வாங்காமல் அவள் உள்ளே ஓடியது எல்லாமாக மனதில் கம்பளி பூச்சி நெளிகிறது சாண்டின் பாவாடையை பார்க்கிறேன் வெல்வெட் சட்டையை தடவி பார்க்கிறேன் ஒன்றும் ஆகவில்லையே பகவானே எனக்கு ஒன்றும் ஆகலையே என்னை நானே கேட்டுக்கொள்ளும் போதே தெரிகிறது ஏதோ ஆகிவிட்டதென்று என்று பட்டா எங்கும் பட்டாசு ஒளியில் கேட்டவாறு இருக்கின்றன கையில் பிடித்த பூக்குடலையுடன் வேகமாக மூச்சு விட்டவாறு உடம்பு பதற உதடுகள் துடைக்க நின்றேன் ஓவென்று அழுகி வருகிறது அம்மாவை பார்க்க வேண்டும் சின்னாலப்பட்டு உடுத்திய தோளில் தலையை அழுத்தி பதித்து கொள்ள வேண்டும் பயமா இருக்கு என்று வெட்கமில்லாமல் சொல்லி அழ வேண்டும் அம்மா தலையை தடவி தருவாள் என்னவோ ஆகிவிட்டதே பயங்கரமாக முழுக்கு பிழிய வரும் மொட்டை பாட்டியை எங்கிருந்தோ கூட்டிக் கொண்டு வருகிறாள் கல்யாணி பாட்டி அருகில் வந்தாள் என்னடிமா அழற என்ன ஆயிடுத்துப்போ லோகத்தில் இல்லாத அழுத்தா பாட்டி சொன்னது ஒன்றும் புரியவில்லை என் உணர்வு தான் எதையோ புரிந்து கொண்டு பயத்தில் சில்லிட்டதை ஒழிய அறிவுக்கு ஒன்றுமே எட்டவில்லை மனதின் ஆழத்திலிருந்து ஆறாத தாகமாய் கிளம்பிய ஒரே ஒரு அழைப்பு அம்மா ஐந்து வயதில் ஒரு முறை காணாமல் போய்விட்டதை மீண்டும் நினைக்கிறேன் பெரிய பூங்கா ஒன்றில் நீள் இருள் கவிவது தெரியாமல் நடக்கிறேன் திடீரென்று இருளும் மரங்களும் ஓசைகளும் அமைதியும் மனதில் பயத்தை உண்டாக்குகின்றன அப்பா தான் தேடி பிடிக்கிறார் ஆனால் அம்மாவை பார்த்ததும் தான் அழுகை பீரிடுகிறது அம்மா பக்கத்தில் போட்டுக் கொள்கிறாள் தடவி தருகிறாள் ஒன்னும் ஆகலையே எல்லாம் சரியா போயிட்டே என்று மெல்ல பேசுகிறாள் சிவந்த உதடுகள் நெருப்பு கீற்றாய் ஜுவல்லிக்க தன் முகத்தை என் முகத்தின் மீது வைக்கிறாள் இப்போது எங்கோ காணாமல் போய்விட்டதைப் போல அடித்துக் கொள்கிறது கீழே உட்கார்ந்து முட்டங்காலில் தலை பதித்து அழுகிறேன் எதுவோ முடிந்து விட்டது போல் தோன்றுகிறது தேட்டரில் சுபம் காட்டிய பிறகு எழுந்து வெளியே வருவதைப் போல் எதையோ விட்டு விட்டு வந்தாற்போல் தோன்றுகிறது அந்த சமயத்தில் உலக சரித்திரத்தில் எனக்கு ஒருத்திக்கு மட்டுமே அந்த துக்கம் சம்பவித்தது போல் படுகிறது அத்தனை துக்கங்களையும் வெல்வெட் சட்டை அணிந்த சுமையாய் தாங்குவது போல் அழுகிறேன் இருவருமாக இருந்த மாலை வேலைகளில் அம்மா இது பற்றி ஏன் சொல்லவே இல்லை என்று நினைக்கிறேன் மனதை வியாபித்த உணர்வு பயம் மட்டுமே புது சூழ்நிலையில் புது மனிதர்களிடையே உண்டாகும் சாதாரண பயம் அல்ல பாம்பை கண்டு அலரும் மிரளலில் அரண்டு போய் வாயெடுத்து போகும் பதிப்பு மன மூளைகளில் எல்லாம் பயம் சிலந்தி வளையாக தொங்குகிறது வெளுத்த உதடுகள் பிளந்து கிடக்க பார்த்த உருவம் மனதில் தோன்றுகிறது மண்டை கல்லில் மோதிவிட்டது என் முன்னே மின் சிவப்பாய் வழுக்கையாய் நடந்து கொண்டிருந்த தலை திடீரென்று குகை வாயாய் திறந்து கருந் சிவப்பாய் ரத்தம் பீரிட்டு வந்தது நிமிடத்தில் ரத்தம் தலையில் கொட்டியது இரத்தத்தையே விரித்து பார்த்தேன் சிவப்பு எங்கும் பழந்து கண்களிலே பாய்ந்து ஓடுவது போல் தோன்றியது மனம் மீண்டும் மீண்டும் அரற்றியது ஐயோ எத்தனை இரத்தம் எத்தனை இரத்தம் வாயில் ஓசையை பிறக்கவில்லை இரத்த படுக்கை கிழவன் வாய் திறந்தது கண்கள் வெறித்து போனது நெஞ்சில் துரித்து கொண்டு நிற்கிறது இரத்தம் எத்தனை பயங்கரமானது உதடுகள் வெளுக்க கை கால்கள் போக 
அம்மா அம்மா தேவை இருட்டை கண்டு பயந்ததும் அனைத்து ஆறுதல் சொல்வது போல் இந்த பயத்தில் இருந்து மீள அம்மா வேண்டும் என்று மனம் இயங்குகிறது அம்மா ஜெல் என்று கரத்தை தோளில் வைத்து இதுவும் ஒரு அழகுதான் என சொல்லக்கூடாதா எழுந்துரேண்டிய பிளீஸ் எத்தனை நாளடி அழுவ தானும் ஒரு குரல் அழுத கல்யாணி கெஞ்சுகிறாள் அம்மா 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 தான் அடுத்த வாரம் வராளே இப்போ தான் இதை பற்றி லெட்டர் போட்டேன் ராதுவுக்கு பெண் பார்க்குறது எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஒருவா இப்போ நீ எழுந்துடி சுத்த தலைவேதனை கல்யாணிக்கு கோபம் வர ஆரம்பிக்கிறது எனக்கு என்னடி ஆயிடுது ஆ உன் தலை மண்டை ஆயிடுது இத்தனை தடவை சொல்கிறது இனிமேலாம் நான் மரத்தில் ஏறக்கூடாதா நறுக்கு என்று கொட்டுகிறாள் கல்யாணி தடிச்சு அரைமணியாக எழுந்துரு பாவாடையை மாத்திரேன்னு சொல்கிறேன் நீ கேள்வி வேற கேட்குறியா அப்பா இவள் ரொம்ப படுத்துறாப்பா என்று அப்பாவுக்கு குரல் கொடுக்கிறாள் அப்பா வந்து அசட்டுதானம் பண்ணக்கூடாது கல்யாணி சொல்கிறபடி கேட்கணும் என்றார் முறுக்கு பாட்டி வேறு என்ன அடம் பிடிக்கிறா எல்லோருக்கும் வர தளவிதி தானே என்கிறாள் அப்பா போன பிறகு ஏழு நாட்கள் அம்மா வர இன்னும் ஏழு நாட்கள் ராதுவை பெண் பார்த்த பிறகு இருட்டில் தடுமாறுவதைப் போல் ஏழு நாட்கள் அடுத்தகத்து மாமி எதிர்விட்டு மாமி எல்லோரும் வருகிறார்கள் ஒரு நாள் தாவணி போடலியாடி கல்யாணி எல்லா அம்மா வந்த அப்புறம் தான் மாமி இது அடங்கா பிடாதி அம்மா சொன்னதான் கேட்கும் இனிமே எல்லாம் சரியா போயிடுவா இனிமே அடக்க ஒடுக்கம் வந்துடும் ஏ இனிமே என்ன ஆயிடும் தாவணியை போடணும் அம்மா சொன்னாலே இப்படியே இருடியம்மா பாவாடை அலை விட்டுட்டு நான் ஏன் மாறணும் யாருமே விளக்கவில்லை பொம்மை போல் என்னை உட்கார வைத்து பேசுகிறார்கள் அப்பா வந்தால் தலைப்பை போர்த்தி கொண்டு மெதுவாக பேசுகிறார்கள் ஐந்தாம் நாள் நீ ஏன் என்ன தேய்ச்சுக்கடி என்னிடம் சுட சுட எண்ணெயை கிண்ணியில் ஊற்றி கொடுத்தாள் கல்யாணி இடுப்பின் கீழ் நீண்ட கூந்தலுடன் அழுதவாறே போராடிவிட்டு ஷிமியுடன் கூடத்துக்கு நாடி முன் நின்றேன் இனிமே பாத்ரூம்லேயே ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சுதா என்கிறார் அப்பா அப்பா போன பிறகு கதவை சாத்துகிறேன் ஷிமியை கழட்டி போடுகிறேன் கருப்பு உடம்பை கண்ணாடி பிரதிபலிக்கிறது முகத்தை விட சற்றே நிறம் மட்டமான தோள்கள் கைகள் மார்பு இடை மென்மையான தொடைகளின் மேல் கை ஓடுகிறது நான் அதே பெண் இல்லையா அம்மா என்ன சொல்ல போகிறாள் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்டுக் கொள்கிறேன் கதவை திறந்ததும் கல்யாணி வருகிறாள் ஸ்கூலில் ஏன் வரலன்னு கேட்டால் என்னடி சொல்லுவ கல்யாணியை வெறித்து பார்க்கிறேன் கூண்டிலிருந்து விடுபட்ட பட்சி போல் குதூகலத்துடன் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்த வேகம் குறைந்தது ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் சுமாரு அன்று கேம்ஸ் பீரியடில் விளையாடவில்லை அகன்ற மரம் ஒன்றின் பின் மறைந்து கொள்கிறேன் முன்பொரு முறை அப்படி விளையாடாமல் விருந்திருக்கிறேன் மறுநாள் காலை மிஸ் லீலா மேனன் வகுப்பில் நேற்று விளையாடாத முட்டாள்கள் யார் என்றாள் நான் எழுந்திருக்கவில்லை நீ ஏன் எழுந்திருக்கல என்றாள் நான் முட்டாள் இல்லை மேஸ் என்றேன் ப்ராகிரஸ் ரிப்போர்ட்டில் எழுதிவிட்டால் இம்பர்டினன்ட் என்று அன்று மிஸ் லீலா மேனன் திட்டு பற்றி கூட மனம் பயப்படவில்லை இப்போது எனக்கு ஆயிருக்கும் ஒன்றை விட வேறு எதுவும் எப்போதும் என்னை பாதிக்காது என்று படுகிறது மரத்தடியை உட்கார்ந்து வழக்கம் போல எனிப்ளைண்ட் படிப்பதில்லை கீழே வெட்டப்பட்டிருந்த குழியில் உதிர்ந்தவாறு இருக்கும் பழுத்த இலைகளிடம் நான் கேட்கிறேன் எனக்கு என்னத்தான் ஆகி தொலைத்து விட்டது கூண்டில் இருக்கும் கைதி நீதிபதியின் வாயை பார்ப்பது போல் அம்மாவின் சொல் ஒன்றுக்காக மட்டுமே மனம் எதிர்பார்க்கிறது கண்களை தாழ்த்தி என்னை பார்த்தவாறே உனக்கு ஆகியிருக்கும் இதுவும் அழகுத்தான் என்பாளா அம்மா பயமுறுத்திய முறுக்கு பாட்டி கல்யாணி எல்லோரையும் புன்னகையின் ஒரு தீப்பொறியில் அவள் ஒதுக்கி தள்ளிவிடுவாள் அம்மா வித்தியாசமானவள் அவள் நிற்கும் இடத்தில் வேண்டாதவை அழிந்து வெறும் அழகு மட்டுமே ஆட்சி செலுத்தும் அவளுக்கு எல்லாமே அழகுத்தான் அம்மா ரொம்ப தேவையாக இருந்தாள் ஏதோ ஒன்று விளக்கப்பட வேண்டும் கத்திரிப்பு ஷாட்டின் பாவாடையை நினைத்தாலே உடம்பு வியர்த்து போய் நடுங்குகிறதே நாக்கு தடித்து போய் மரக்கட்டையாய் வாயிலில் லொட்டென்று படுத்து விழுகிறதே திடீரென்று இருட்டு கவிழ்ந்து கொள்கிற மாதிரி திரும்பி பார்ப்பதற்குள் நங் என்ற சத்தமும் இரத்த பெருக்கமும் நீண்டு கட்டையாய் போன உடலும் அந்த இருட்டில் தோன்றுவது போல இருக்கிறதே அதை மென்மையான வார்த்தைகளால் யாராவது விளக்க வேண்டும் நான் யாருமே இல்லாமல் இருப்பது போல் உணர்கிறேன் தோட்டக்காரன் எழுப்பிய பின் மெல்ல வீட்டுக்கு போகிறேன் ஏண்டி இவ்வளோ லேட்டே எங்க போன எங்கும் போல மரத்தடியில் தான் உட்கார்ந்து இருந்தேன் தனியாவா ம் ஏண்டி நீ என்ன சின்ன பொண்ணா ஏதாவது ஆகி வைத்தா ஸ்கூல் பையை விட்டறுகிறேன் முகமெல்லாம் சூடு ஏறுகிறது செவிகளை கையால் மூடிக்கொண்டு வீரிட்டு கத்துகிறேன் 
நான் அப்படித்தான் உட்காருவேன் எனக்கு ஒன்றும் ஆலை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீட்டி அழுத்தி வெறி கலந்ததாய் கத்துகிறேன் அப்பாவும் கல்யாணியும் அதிர்ந்து போய் நிற்கிறார்கள் நான் கோபித்து கொண்டு மொட்டை மாடிக்கு போய் உட்கார்ந்திருக்கிறேன் செண்பக மரத்தின் வாசனையோடு அங்கேயே இருக்கலாம் கல்யாணியும் அப்பாவும் இங்கே வரக்கூடாது நானும் செண்பக மர வாசனை மட்டுமே ஒன்றும் பேசாத தொடாத அந்த வாசனை வீட்டு மனிதர்களை விட நெருங்கிய ஒன்றாய் படுகிறது இவர்கள் பேசாமல் இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் அம்மா மாதிரி விழிகளை விரித்து சிரிப்பு அம்மா அப்படி பார்த்தால் நெஞ்சினில் ஏதோ செய்யும் வாய்விட்டு சிரிக்க தோன்றும் பாடத் தோன்றும் அம்மா சிருஷ்டிப்பவள் ஆனந்தத்தை உற்சாகத்தை அழகை எல்லாம் தலையை திருப்பி ஒரு புன்னகையால் ஜாலம் செய்து வர வைப்பாள் கல்யாணி மேலே வருகிறாள் சாப்பிடவாம்மா சின்னராணி அம்மா உன்னை செல்லம் கொடுத்து குட்டி சோராகிட்டா அலட்சியமாக உதட்டை பிதிக்கியவாறு எழுந்து கொள்கிறேன் மறுநாள் காலை அம்மா வருகிறாள் டாக்ஸியின் கதவை திறந்து கரும்பச்சை பட்டுப்புடவை கசங்கியிருக்க அம்மா வீட்டுக்குள் வருகிறாள் என்னாச்சே என்கிறார் அப்பா பொண்ணு கருப்பான் வேண்டாம்னுட்டான் கடங்காரேன் உன் தங்க என்ன சொல்றா வருத்தப்படுறா பாவம் ம் எனக்கும் ஒரு கருப்பு பொண்ணு உண்டு முடையர் என்று அம்மா முன் போய் நிற்கிறேன் கல்யாணி லெட்டரில் எழுதியதை விட விளக்கமாய் நானே சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது மெல்ல அவள் கழுத்து பதிவில் உதடுகள் நடுங்க மின்குரலில் எல்லாவற்றையும் அரட்ட வேண்டும் போல் படுகிறது நெஞ்சில் நெளியும் பயத்தை கூற வேண்டும் என்று அடித்துக் கொள்கிறது ஏதோ மர்மமான ஒன்றை ஏதோ மர்மமான ஒன்றை இரவு படுத்ததும் தொண்டையை அடைத்து கொள்ள வைக்கும் உணர்வை என் உடம்பே எனக்கு மாறுதலாக படும் தவிப்பை அம்மா விளக்கப் போகிறாள் மெல்ல என்று அவள் முகத்தையே பார்க்கிறேன் வாழைத்தண்டு போல் நீண்ட கரங்களால் அவள் என்னை அணைக்கப் போகிறாள் நான் அழப்போகிறேன் உறக்க அம்மாவின் கூந்தலில் விரல்களை துளைத்து பெருத்து கேவலுடன் அழப்போகிறேன் அம்மா என்னை பார்க்கிறாள் நான் ஒரு கணம் அவள் கண்முன் ராதுவாய் மாறுகிறேனா என்று தெரியவில்லை உனக்கு இந்த இழவுக்கு என்னடைய அவசரம் இது வேற இனிமே ஒரு பாரம் சுளீர் என்று கேள்வி யாரை குற்றம் சாட்டுகிறாள் ஒளி இல்லா கேவல்கள் நெஞ்சை முட்டுகின்றன அம்மாவின் உதடுகளும் நாசியும் நெற்றி குங்குமமும் மூக்கு பொட்டும் கண்களும் இரத்த நிற ஜுவாலையை உமிழ்வது போல் தோன்றுகிறது அந்த நெருப்பில் அவள் மேல் போத்திருந்த தேவ ஸ்வரூபம் அவிழ்ந்து விழ நிர்வாணமான வெறும் மனித அம்மாவாய் அவள் படுகிறாள் அந்த ஈரமில்லா சொற்கள் பட்டா கத்தியாய் எழுந்து முன்பு முளைவிட்டிருந்த அத்தனை அழகுகளையும் குருட்டுத்தனமாய் அதம் செய்கிறது தீராத பயங்கள் கரும் சித்திரங்களாய் நெஞ்சில் ஒட்டிக் கொள்கின்றன அக்னியே சுவாக அசுத்தங்கள் மட்டும் எரிக்கப்படவில்லை முட்டுக்களும் மலர்களும் கூட கருகி போகின்றன முற்றும் எழுத்தாளர் அம்பை அவர்கள் எழுதிய அம்மா ஒரு கொலை செய்தால் சிறுகதை வாசித்தது சே சிவக்குமார் நன்றி வணக்கம்